நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி மீரா கிருஷ்ணன் மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா இன்னைக்கு என்ன சமைச்சு தர போறீங்க இன்னைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஃபுட் தாமா ஓகே ராகி இருக்கு அத வச்சு மசாலா தோசையும் ஓகே பிர்கங்கா இருக்கு அது வந்து சட்னி அது காம்பினேஷன் முதல்ல இதுக்கு வந்து தொகையிலுக்கு அர சட்னிக்கு அரைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாவு கரைச்சிக்கலாம் சரியா கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சமா விட்டுட்டு காஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் சாம்பார் வெங்காயம் சட்னி வேற எந்த காயெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க பரங்கிக்காய் யூஸ் பண்ணலாமா சூப்பரா இருக்கும் ஆக்சுவலி பரங்கிக்காய் தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தது லாஸ்ட் மினிட்ல வேண்டாம்னு மாத்திட்டேன் சோ இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது சாதம் பெசஞ்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் சட்னியா சாப்பிட்டாலும் தோசை சப்பாத்தி எது பண்ணாலும் இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு மூணு நாள் கெட்டு போகாது ரெண்டு மூணு நாள் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சோ நம்ம சாம்பார் வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா சோம்பு அரை ஸ்பூன் சோம்பு போடுறேன் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவர் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் இது லேசா வறுத்து வதக்கி எடுத்துட்டு பரங்கிக்காய் தனியா வறுத்துக்கணும் கூட கல்லப்பருப்பும் கௌரம் பருப்பும் வறுப்போம் அது தனியா வறுத்துக்கலாம் இது நல்லா வறுப்பட்டு பாருங்க ஸோ இதை மாத்தி வச்சுட்டு அதே பாண்ட்லேயே போட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு காய் வதங்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து நான் தூக்கில் போட்டிருக்கேன் பீர்க்கங்காய போட்டுலாம் சொன்ன பரங்கிக்காய் இதே இதே மெத்தட் தான் இதே மெத்தட் தான் பரங்கிக்காயை பொறுத்தவரையிலும் எல்லாத்துலையும் பண்ணலாம் அது உள்ள வந்து அந்த மாதிரி நூல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த கொட்டை எடுத்துட்டு அதை போட்டு கூட சட்னி அரைக்கலாம் தோல பரங்கிக்காயை பொறுத்தவரை எல்லாமே ஃபுல்லா எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அவ்வளவு நல்லதும் கூட உடம்புக்கு அது இதுக்கு ஒரு துண்டு புளி போட்டுலாம் நம்ம கொஞ்சமா தான் அரைக்கிறோம் அதுக்கு தக்கன கொஞ்சமா போட்டிருக்கோம் கூட வந்து உப்பு போட்டுலாம் உப்பு தேவைக்கு ஸோ காய் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை கொட்டிட்டு தோரம் பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் வறுத்து போட்டுலாம் இதில் அதுலேயே எண்ணெய் மிச்சம் இருக்குது அது போரும் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் இது ஒரு ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரலும் வதங்கணும்மா தோரம் பருப்பு போடாம நம்ம உளுத்தம் பருப்பு போட்டும் பண்ணலாம் அது வேற டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த பருப்பு வந்து வேற டேஸ்ட் எதுவுமே போடாம வெறும் கடலைப்பருப்பு மட்டும் போட்டு வைக்க பண்ணலாம் வெறும் உளுத்தம் பருப்பு மட்டும் போட்டு பண்ணலாம் அதே மாதிரி தோரம் பருப்பு மட்டும் போட்டு பண்ணலாம் ஒவ்வொரு இது பண்ணும்போதும் காம்பினேஷன்ஸ் வரும்போதும் செப்பரேட் வரும்போதும் அதுக்கான டேஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும் அவ்வளவுதான் இது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியா அரைச்சோம்னா சாதத்துக்கே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் நல்லாவே இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் 
அது வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டு ஒரு மாதிரியே ட்ரை பண்ணுவேன் காஞ்ச மிளகாய் போட்டு மிளகு மட்டும் போட்டு ட்ரை பண்ணுவேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் தரும் ஒரே மாதிரி சட்னி சாப்பிட்டா போர் அடிக்குதுல அவங்களும் <laughs> 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 அது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் உதடு வந்து வேற மாதிரி சொன்னாலும் அந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து தெரிஞ்சிடும் பார்த்துக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு பீர்க்கங்காய் வச்சு அம்மா ஒரு சூப்பரான சட்னி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் சாம்பார் வெங்காயம் சேர்த்துருக்காங்க பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதோட பீர்க்கங்காய் சேர்த்தாங்க கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் துருவல் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் சோம்பு ஆட் பண்ணி வதக்கி அதை வந்து தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி கடலைப்பருப்பும் தோரம் பருப்பு இதையும் வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்து வச்சுருக்காங்க அதில் இது வந்து டூ இன் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இதை பொறிச்சு கூட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறோம்னா காலையில் இட்லி பண்ணோம்னா இதுலேருந்து பாதி எடுத்து கெட்டியாக அரைச்சிட்டு பாதி இதை எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் புளிப்பு தூக்கலாம் வேணும்னா தயிரும் கூட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு சட்னியாக வச்சுருவோம் அதையே கெட்டியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து மத்தியானத்துக்கு தொகையலுக்கு வச்சுட்டு பொறிச்சு கூட்டு ஸோ அந்த காம்பினேஷன்ஸ் வந்து ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு வேலை முடிஞ்சிடும்ல இந்த ஆஃபீஸ் போகிறவங்கெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் பண்ணிடலாம் இது ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தோசைக்கான மசாலாவை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சி எடுத்துட்டு அதில் பச்சை மிளகா சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் சோம்பு தேங்காய் துருவன் அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறது வெங்காயத்தை கொடுத்துருங்க இஞ்சி இதை வந்து நம்ம அரைச்சிடலாம் அரைக்கும் போதே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுலாமா சரி கொஞ்சம் நம்ம இதில் மிளகா போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து மிளகா பொடியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரியா இது வந்து ரெண்டு விதமாக செய்யலாமா இந்த இது வந்து ரொம்ப கெட்டியாக பிசைஞ்சிட்டு சப்பாத்தி பதத்தில் பிசைஞ்சிட்டு அடமாரியும் தட்டலாம் அப்போ வந்து நம்ம கோஸு கேரட்டு கொடை மிளகா அதெல்லாமே மெல்லிசாக அரிஞ்சு போட்டு பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கரைச்சிட்டு தோசை மாதிரியும் வறுக்கலாம் ஸோ இந்த கேழ்வரகு தோசைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டாங்க தேங்காய் துருவல் வெங்காயம் சோம்பு எடுத்துக்கிட்டாங்க கொத்தமல்லி நல்லா நிறையா சேர்த்துக்கிட்டாங்க இஞ்சி போட்டுக்கிட்டாங்க இஞ்சிலாம் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோடு வந்து கேழ்வரகு மாவு உப்பு சேர்த்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரைச்சிக்க போகிறோம் தோசை மாவு பதத்துக்கு உங்களுக்கு சப்போஸ் புளிப்பு சுவை பிடிக்கும் அப்படின்னா தக்காளியும் கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நல்லா இருக்கும் கருவேப்பிலை கொடுங்க இது ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ தக்காளி போட்டால் கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை வருமா நல்லா இருக்கும் அது கூட உங்களுக்கு 
சோ இதே கேழ்வரகு வச்சு நிறைய விதமா தோசை பண்ணலாம் பண்ணலாம் தோசை பண்ணலாம் நிறைய விதமான அடை பண்ணலாம் நிறைய காய்கறி மிக்ஸ் பண்ணி அடை பண்ணா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் கோல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நீட் நீட் நீட்டா கட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அது எல்லாமும் போடலாம் நல்லா இருக்கும் இது காஞ்சிட்டு கொஞ்சம் லேசா எண்ணெய் தடவிட்டு இது நான் ஸ்டிக்கா இருக்கிறதுனால சும்மா லேசா எண்ணெய் தடவினா போறோம் நம்ம எல்லா மசாலாலாம் அரைச்சி போட்டுருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி நல்ல மனமாக இருக்கும் என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நம்ம தட் பண்ணிக்கலாம் இதை சரி இந்த ஹைலைட்டே இந்த எண்ணெய் விடுறது தான் ஏன்னா அந்த குட்டி குட்டியாக ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எண்ணெய் விடும்போது கிறிஸ்பியாக இருக்குமா சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கம்பில் பண்ணோம்னா கலர் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் வரும் சோளத்தில் பண்ணால் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வரும் சோளமே ரவை மாதிரி பொடி பொடியாக உடைச்சுட்டு அதில் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நல்லா முத்து 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 முத்தாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ தோசை ரெடி ஆயிடுச்சுமா இன்னொன்று போடலாம் இப்போது நம்ம இதில் வந்து சா வடித்த சாதம் இருக்கு இல்லையாம்மா அதுவும் நம்ம வந்து கூட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மசாலா அரைக்கிறோம் இல்லையா அது கூடவே இந்த ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சாதத்தையும் கூட சேர்த்து அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா தோசை வந்து பிரியாமல் ஒன்னோட ஒன்று ஓட்டிட்டு அழகாக நீட்டாக வந்துடும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து வடித்த சாதம் கலந்துக்கலாம் அரிசி மாவு வேண்டாம் அரிசி மாவு வேண்டாம்மா அதுக்கு பதில் மசாலாவோட ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணால் அது ஒரு டேஸ்ட் வரும் அரிசி மாவு போட்டிங்கன்னா அது வேறு மாதிரி டேஸ்ட் வரும் சாதம் போடும்போது நம்ம இப்போ களிலாம் கலரும் போது கூட அரிசி தானே சாதம் தானே போடுவோம் அரிசி போட மாட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது வேகட்டும் இது வேகத்துக்குள்ளே நம்ம எல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சட்னியை அரைச்சுட்டுலாம் பச்சை மிளகா தேங்காய் இஞ்சி சோம்பு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டாங்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணாங்க அதோட பீர்கங்காய் சேர்த்தாங்க கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து ஆற வச்சிருக்காங்க இப்ப அதை வந்து அரைக்க போறாங்க அதோட கொஞ்சம் புளியும் சேர்த்து அரைக்கிறாங்க கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க நம்ம சட்னி தான் பண்றோம் இல்லையா அதனால நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சட்னி ரெடி தவா போட்டு இந்த சைடில் தாளிச்சு போட்டு எந்திரலாம் என்ன சுற்றுக்கு கொஞ்சம் கடுகு கருவேப்பிலீர்க்கங்க எப்பவுமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதுல நார் சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்ம வயிற்றுல ஏதாவது மஸ்ட் இருந்தாலும் நம்ம உடம்புக்கும் ஸ்கின்னுக்குமே ரொம்ப நல்லது நம்ம ஸ்கின்னுக்கு கூட பாருங்கள் பீர்க்கங்காயை மொத்தமாக தோலுறிச்சு அது வந்து நம்ம நாராக ஸ்க்ரப்பாக நம்ம அது உடம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோ நல்லது இந்த பீர்க்கங்காய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து பீர்க்கங்காய் சமையலில் யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுமா தாளிச்சு கொட்டியாச்சு தோசை ஆயிடுச்சு
எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இப்போ இன்னைக்கு வந்து கேப்ப மாவு இதை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஆரோக்கியமான தோசையும் அதுக்கு காம்பினேஷனாக பீர்க்கங்காய் சட்னி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு பீர்க்காங்காவும் ரொம்ப ஃபேவரட் கேப்ப மாவு எப்பவுமே நான் சொல்வேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதோட காம்பினேஷன் அட்டகாசமாக இருக்குமா ஸோ நான் கட்டாயமாக வந்து பரங்கி காய்ச்சும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ராகி மசாலா தோசை செய்யும் முறை மிக்சி ஜாரில் பச்சை மிளகாய் சோம்பு தேங்காய் துருவல் வெங்காயம் இஞ்சி கொத்தமல்லி சேர்த்து நன்கு அரைக்கவும் பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவு கேழ்வரகு மாவு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் அரைத்த விழுது சிறிதளவு தண்ணீர் கருவேப்பிலை சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ளவும் இதை தோசை தவாவில் சுட்டெடுத்தால் சுவையான ராகி மசாலா தோசை தயார் பீர்க்கங்காய் சட்னி செய்யும் முறை வானொலியில் சிறிது எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சோம்பு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து வதக்கி கொள்ளவும் பிறகு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு பீர்க்கங்காய் புளி உப்பு சேர்த்து வதக்கி கொள்ளவும் பிறகு அதே கடாயில் கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு வறுத்தெடுத்து கொள்ளவும் இது ஆறிய பிறகு மிக்சி ஜாரில் அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளித்து பரிமாறினால் சுவையான பீர்க்கங்காய் சட்னி தயார் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு மீரா மேம் ஆஸ் யூஷுவல் ரொம்ப ஆரோக்கியமான சுவையான சமையல் சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது ருசிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம்